大家好，我是老王，欢迎继续收听张作霖演义，咱们书接上回。上集咱们讲了第一次直奉大战之前，张作霖呢在奉军中的安排啊。那同样的，在直军之中呢，那对于这场战争呢要不要打也是有争议的。咱们之前讲过，说现在直系的首领呢是曹锟。吴佩孚呢，就是曹锟一手提拔起来的。但是随着吴佩孚的实力越来越大，这曹锟觉得呢，说自己的慢慢的好像管不了他了啊。其实对于吴佩孚的这个扩军计划和这个反奉战略呢，曹锟呢内心里是不赞成的。为什么呢？说第一，他觉得说现在啊，自己和张作霖共同把持着北京。哎，说这样挺好啊！说我们和和气气的，有什么事情呢？我们商量着来。说这样多好啊！为什么要撕破脸斗得你死我活呢？第二，张作霖呢和曹锟私下关系还是挺不错的。之前咱们讲了，两个人那是亲家关系啊。张作霖的四儿子张学思和曹锟的六女儿不定亲了吗？啊，你说有这层关系在？啊，那不是挺好吗？啊，你何必要动刀动枪的呢？哎，所以这个曹锟呢，对于吴佩孚的这个做法呢，其实颇有不满。但是呢，他现在已经左右不了吴佩孚了。哎，他说的话，吴佩孚现在已经开始不听了。那么这么一来呢，曹锟心里面就开始打鼓了，说我现在啊，还是不是这直系的领袖啊？啊，这个伍子胥的该不会是忘恩负义了吧？那为了证明这一点呢，哎，曹锟呢就决定在保定啊开一次大会，这一来是商量一下对付奉军的这个问题啊，讨论一下这场战争应该不应该发生；二来呢，来确定一下自己的身份，哎，说看看这个吴佩孚还拿不拿自己当领导。很快电报就发下去了，很多人接到电报啊，哎，就匆匆的往保定赶了过来。那这些人里呢，有两个人和这个曹锟的关系不一般。这两个人呢，分别是分别叫曹睿和曹英，哎，都姓曹，对他们就是曹锟的亲弟弟。曹锟呢，兄弟姐妹七个人啊，曹锟是老三，曹睿是老四，曹英是老七。这其中啊，曹睿呢，现在是直隶督军啊，那也是一个大权在握、称霸一方的主。曹英呢是二十六师的中将师长，哎，那也是一人物。这曹锟呢给他们发的电报呢和别人的不一样，哎，曹锟让他们早来一天，啊，说咱们兄弟们见面呢，好商量商量这事该怎么办。很快，兄弟俩呢就来到了保定了，啊，到了晚上，这哥仨呢把门一关，开始促膝长谈。首先，就这个直隶督军曹睿开口了。我说三哥，我说什么来着啊？我说什么来着？我老早之前就告诉过你，说这吴佩孚这小子他妈有野心呢，他不会甘心做呃吃中鱼笼中鸟的，让你对他多戒备一些啊！别让他这么嚣张，别给他那么多权利，不然你会控制不住他的。你看看，我没说错吧？啊！现在他吴佩孚太不像话了。你看他现在那个嚣张跋扈的劲儿啊，啊，他还是你三哥手下的将吗？啊，他俨然就想取代三哥你当咱们直系的太上皇了。三哥，你想想，他这么积极的扩军备战，为什么呀？啊，是为了反对梁世仪吗？是为了反奉反张吗？我看啊，不见得。其实他这么做的真正目的啊，我看是为了对付咱们兄弟的。他就是以反张的名义来反对三哥你的呀！啊！曹锟一听啊，一脑门的汗。我说四弟，你你你这话怎么讲？嗨，这还不明显吗？三哥，我问你，如果这场仗打输了，那会怎么样？哎呦喂，打打打打输了，那还用说呀？那肯定和那个段祺瑞一个下场了，那咱们直系就完了。对呀。打输了自不必说，那咱们直系呢会全玩完。但是要是打赢了呢，三哥
按照现在这个形势看呢，如果咱们和奉俊的这场仗打赢了，那他吴佩孚就更不是他了呀。哎，他尾巴早就会翘上天了，哎，他就很可能会把你赶下去，然后取代你的。哎呦，老三，你你你你就别别别说了，哎呀，你说的我后脊背发凉啊，不至于吧？这子玉不是这样的人的。哎呦，我的三哥耶，知人知面不知心呐啊！你能看透他的内心的想法？啊，是我承认吴佩孚他以前对你挺重心的，但人是会变的呀，特别是手里面有了权力之后，他会一直甘心屈于你之下。三哥，害人之心咱没有，但防人之心咱不可无啊！曹坤一听这话呀，那脑门上都不是冒汗了，都开始流汗了，哗哗。怎么了？了解这段历史的人呢，都知道，曹锟这个人呢，其实呢没什么大本事。哎，这个人呢脾气温和，待人宽厚。哎，猛一看呢，给人一种怎么又憨又傻的感觉。所以呢，这曹锟有俩外号，哎，一个叫曹大脑袋，一个叫曹大傻子。哎，他在这个军事方面的才能呢，确实是很一般。那之所以能够当上这个直系的领袖呢，这第一个呢，就是他因为运气好，哎，本来直系的领袖呢是冯国璋，后来冯国璋呢因病死了，这才轮到了他。再一个呢，就是因为他有手下大将吴佩孚，啊，吴佩孚能打呀，南征北战的，而且还特别忠心，哎，这才让他呢当上了这个直系的领袖。但今天呢，被四弟这么一说，完了。人就是这样，你不怕没好事，就怕没好人呢。哎，你再好的关系也经不住这么的痛苦。哎，不，老四、老七，那你们说咱们现在该怎么办呢？怎么办？三哥，明天不就要开会了吗？会上肯定要说对付奉天的事儿，对付奉军的事儿啊。到时候咱哥仨呀，拧成一股绳啊，尽量不让这场仗打起来呀。这样，三哥你还能确保你的领袖地位呀？嗯，行行行，我都，那咱们说好了啊，这个明天你们一定要啊反对这场战争啊，呃，但是记住，这个发言的时候要掌握分寸啊，你不可过激了，可千万不能和吴佩孚产生矛盾呢。你看看，都到了这个时候了，这个曹锟呢还在想着，哎，还不得罪吴佩孚呢。啊，你说哪有这样的领导吧？啊，不敢得罪手下。到了第二天，曹锟在保定的军校礼堂召开了这次会议。参加这次会议的呢，有不少的知名大将，像吴佩孚、冯玉祥、张福来、张国荣、王成斌、董振国啊、曹睿、曹英啊，等等等等。等这些人都到齐了，曹锟率先开口了。呃，兄弟们，今天把大家召集过来，主要呢就是和想和想和大家呢商量一件事儿啊，那就是对奉开战这事儿。哎呀，大家也都知道了，现在奉军啊跃跃欲试，非常不安分啊。不知道大家对此事是怎么想的呀？啊，大家呢畅所欲言，各抒己见啊，有什么说什么。呃，这场仗咱们究竟是打还是不打啊？豆腐说说吧。曹锟把话说完，很多人不由自主的就看向了吴佩孚。怎么了？大家都认为他应该第一个发言，为什么呢？因为他是最有实力的一个人。果然，吴佩孚呢率先发言了。老帅，呃，我先说两句。其实这事儿啊，没什么可商量的。张作霖和他的奉军最近太猖狂了，他和梁世仪两个人狼狈为奸呢。你看看，把北京弄的是乌烟瘴气的。现在这梁世仪在他的操控下，对他们奉军跟亲爹一样，要什么给什么。但反过来看咱们呢，要一点军饷，像是要狗皮膏药的债一样啊。
，说多少好话他都不给，太看不起人了。这还不算啊，这还都是小事，先不说了。关键是现在的他张作霖仗着有日本人撑腰，对咱们是虎视眈眈的。老帅，现在已经到了火烧眉毛的时候了，咱可不能再忍了。而且据我了解，他张作霖眼中啊，早就没有老帅您了，早就想把咱们赶出北京，他们自己独占这北京政权了。你说，都到这个时候了，咱们还需要对他客气吗？啊，这场仗必须打！吴佩孚把话说完，众多的将领纷纷表示支持。啊，你像冯玉祥啊、张福林啊，都是和吴佩孚一个战线的人。那你这两个人纷纷表示，对，是可忍，孰不可忍，孰不可忍，谁也忍不了。哎，这场仗非打不可。这曹锟一听，心说：“哎呀呀呀呀呀！我想到他们决心大，可没想到决心这么大呀！啊，这怎么办呢？主战派占上风了。”曹锟想到这呢，拿眼睛就瞟了瞟曹睿，啊，意思是该你发言了。啊，你这个时候可不能装傻。这曹睿一看三哥暗示他了，他也站起来了。呃，老帅，我说两句。刚才子玉将军的话呢，我听清楚了。啊，对此呢，我举双手赞成。这个张作霖呢，确实该打。那个梁士诒呢，也不是什么好鸟，也该查办。可是这话说回来了，这个仗该怎么打呢？什么时候打呢？哎，这是一个。值得多研究的问题，咱们大家都知道啊，张作霖他占据地利呀、啊。怎么这么说呢？现在的东三省呢，都是张作霖的地盘，他们上下一心，张作霖打仗没有后顾之忧啊。可是咱们就不一样了，大家伙看看地图吧。如果咱们北上和张作霖开战，那咱们南方必然就会空虚了。南边的孙中山，他会不趁虚而入？还有浙江的卢永祥、四川的刘湘，这些人会不趁火打劫？哎呀，真到那个时候啊，咱们腹背受敌该怎么办呢？啊！而且刚才子玉将军也说了，日本人现在都在支持他张作霖，要钱给钱，要装备给装备，就这一点儿，咱们。也无法应对，所以啊，大帅，我的意思是，张作霖该打，但不是现在打，具体什么时候打，还需要咱们另做打算。曹锟听完四弟的话，顿时喜上眉梢了，心说呀，行啊，嘿，我这四弟还可以哦，啊，肚子里面有货。呃，曹独军。说的是有道理的啊，这个子玉啊，你怎么看呢？吴佩孚一看曹锟的表情，顿时知道了，说曹锟呢不乐意打，但是现在呢，箭在弦上的不得不发呀。曹督军，恕我不能接受你的高见，你先别着急啊，我一条一条的给你解释。首先。你刚才说他们东三省上下一心啊，那咱们就是一盘散沙吗？啊，在老帅的领导下，咱们现在不也是上下一心吗？从老帅到下面的旅团长，你说哪个人是敢出卖咱们直系的人？啊，哪一个人是敢不听咱们老帅的命令？哪一个是和咱们直系离心离德的人？所以。你说张作霖他们上下一心，这根本就不是他们的优势。咱们现在也是上下一心，精诚团结呀！啊，那第二，如果咱两家打仗啊，张作霖是不用考虑有什么后顾之忧。嗯，但是我实话告诉你吧，咱们现在也没有后顾之忧。先说他孙中山，没错，哎。孙中山是跟咱们水火不容，但是你别忘了，孙中山现在他也自身难保啊。
，他跟陈炯明政见不合，两个人都快打起来了，哪有功夫偷袭咱们呢？啊！讲到这儿，老王多说一句啊，解释一嘴。这个吴佩孚说的这话呢，确实是实话。此时的孙中山和陈炯明呢，确实有矛盾。那位说：“孙中山，我知道陈陈炯明是谁呀？”哎，简单介绍一下，此人呢早年是个秀才，后来呢又进入这个清末的广东法政学堂学习。这家伙呢思想激进，敢作敢为啊，也是个人物。后来武昌起义爆发的时候呢，他召集人手啊，准备在东江起义啊，响应一下，呃，被人呢推举为了。起义军的总司令，再后来呢，他又在惠州呢成立了广东共和军。那到了一九二二年，也就是第一次直奉大战之前，他已经是广东省的省长兼粤军总司令啊。孙中山呢，一直主张是北伐啊，打算彻底的推翻北洋政府，但是陈炯明他不同意，他的主张是联省自治，什么意思？就是把南方的这几个省啊联合起来啊，他们自己玩自己的，不和北方玩了，自己治理南方的这几个省。其实说白了，就是要独立啊，要分裂。这和孙中山的主张是完全相反的。那因为两因此呢，这两个人呢就发生了这个重大矛盾。再后来，矛盾升级了，陈炯明呢被罢免了这个广东省长和粤军总司令的这个职务。哎，但是这家伙不服气，让手下人围攻了总统府，并且炮轰了这个孙中山的住所，哎，把孙中山给撵走了，撵出广东了，啊，这就是著名的六幺六事件嘛。所以，这吴佩孚刚才所说的啊，他得到那些消息，那是相当准确的啊。这个孙中山这时的确实是顾不上偷袭之军的，啊。好，咱们呢说回吴佩孚啊。那只听他继续说道：“说孙中山现在是泥菩萨过河，子身难保，他怎么可能还会抄咱们的后路呢？啊，这一点大家只管放心好了。嗯、啊，还有就是那个浙江的卢永祥，哼、嗯，这一点呢，大家就可以更放心啊，不足为惧。这家伙，这个人呢，胸无点目，那就是个看门狗。”你就算借他俩胆子，他也不敢。而且我已经安排好了，江西督军陈光远已经做好了准备。只要他卢永祥敢动，陈光远随时就能过去把他给消灭。你说咱们有了这样的准备，还用怕他张小个子不成吗？得，吴佩孚这么一说，曹睿顿时是闭嘴了啊。他自己说的理由都被吴佩孚挨个给反驳了，他自己没咒念了。见四哥不说话了，这曹睿的七弟曹英开口了：“子玉将军说得好啊，那照你这么说，这一仗咱们是非打不可了啊！对，这一仗非打不可。好，那我请问，你有多大把握能赢啊？多大把握？”哈哈哈！哎呦，曹师长这话问的，多少有点幼稚了。打仗嘛，谁敢说自己一定就能赢？战场上瞬息万变，什么情况都有可能发生，谁敢把话说的太满呢？啊！对于这场战争，我吴佩孚虽然没有绝对的把握能赢。但是至少有八成，他张作霖的胜算绝不可能超过两成。曹英一听，八成，哎呦！你要知道，这一旦开战，这要花多少钱吗？要费多大劲吗？要死多少人吗？啊！你子玉将军一张嘴，八成就敢开战，你也太鲁莽了吧！而且张作霖背后不仅有日本人。他手里面还有三十万军队的，三十万呢，这可不是个小数目，这咱们能应对得过来吗？吴佩孚一听这话呀，他刚想接着反驳
，他身边那个张福来起来了。张福来呢是吴佩孚的结拜兄弟，哎，此时呢他是第二十四师的中将师长。这家伙呢大字不识一个，哎，整个一大老粗，啊，这个脾气呀、啊、性格呢也是大大咧咧的那种。后来呢他当上了这个河南的督军了，啊，要处理军务啊，但他不会写字儿，啊，一个字都不会写，啊，怎么办呢？秘书呢就教他写一个什么什么一个字就是行，哎，让他批阅军务的时候是，哎，让他开始练，说你练好了就就直接呃批改军务的时候写一个行字就行了。但是就是这么一个字这家伙愣是练俩月，关键是最后还没练成啊，写出来就相当于蚯蚓爬的一样，哎，啊就这么一个人，他和吴佩孚呢是结拜兄弟啊，关系特别好。一听这话，噌，他站起来了。老帅，我说两句吧。呃，干脆咱这么吧，甭打了，咱们投降得了。哟，这话一出来，大家惊呆了，心说这回什么意思？那就连曹锟也吓一跳啊！哟，张师长，你这话什么意思？老帅，没别的意思，呃呃，就就就是字面意思。八成的把握能赢，还不打，那还不如投降了呢！啊，让人把他们都给绑起来，一火车拉到奉天去，全交给他张作霖发落，这样多稳当呢！啊，你不用打仗了，也不用费钱了啊，那多好啊！此话一出，只看呢这曹睿和曹英脸色铁青啊！我说张福来，你什么意思？莫非你要煽动军心不成？我煽动军心？你让大家伙说说，到底是谁在煽动军心？今天从往这一坐，你们两个人就是一个劲儿的给奉军说好话啊，说什么他们上下一心，说他们占据地利，还说他们背后有日本人撑腰，有三十万军队，怎么有这些了不起啊？那这些东西就把你们吓成这样了？我看呢，要说煽动军心，那也是你们不战而降。把窝囊废，魏晋。这几句话呀，把曹睿和曹英说的脸红脖子粗，好半天没接上来一句话。魏晋，行，好，我弃权，我弃权行不行啊？你们想打就打，不想打就不打，我不管了。这个会我也不参加了啊！走，我我我走了。说着，这曹睿的抬屁股，气哼哼的就走了。哎，你谁也劝不住。这个曹英一看四哥走了，他也待不下去了。那那我也走了，我也弃权了。得。这曹锟一看呢，心说：“我这俩兄弟真是可以啊，啊说走就走啊，不管我了，太不像话了。”头一天我还安排他们说要好好说话，忍住脾气啊。这现在怎么办啊？他俩一走。就更加没有人反对开战了啊！那我就彻底的成为孤家寡人了呀！那见他俩真走了，这个会场啊就开始热闹起来了啊！你发生这事儿呢，乱哄哄的，说什么都有。曹锟一看呢，赶紧就给制止啊！哎，各位各位，安静一下，安静一下啊！哎呀，这俩家，他们弃权就弃权吧，咱们呢不用管他们，接着开会。曹睿和曹英一走，正如曹锟所料，哎，这个会场上呢，基本上就没人反对这场战争了，啊，都对吴佩孚呢，啊，这个他的这个对奉军开战这个战略呢，表示支持。曹锟一看呢，自己实在没办法了，啊，孤掌难鸣啊，于是最后他就表态了，说行，啊，既然各位将军都这么有信心，本帅呢就同意了。现在我命令吴佩孚，哎呦，这吴佩孚噌站起来了。我命令你为这次讨奉军的总司令统领全局。张国荣，有，你为东路军总司令，啊，是。王成斌，有，你为西路军总司令，啊，是。冯玉祥，到，你为中路军总司令。咱们要兵分四路
应战张作霖。大家记住，都给我使出吃奶的力气，一定要给我杀他个片甲不留。<笑>哎呀、嗯，好，这个本期呢就先讲到这里了。这个这几天的这个嗓子还没好。本来打算呢，今天补一集的啊，但是看样子今天是不行了，这个嗓子实在是难受的不能行，大家多多见谅啊。哎，截止到目前为止呢，这个直奉两军呢，哎，都准备好了啊，可以说大战是一触即发。那么这场战争，哎，是什么时候开始的？什么时候结束的呢？是又是怎么进行的呢？最后谁输谁赢了呢？怎么赢的呢？啊，这输了的那家，他最后又怎么样了呢？哎，您点赞关注啊，老王下集给您慢慢讲。